രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിമൂന്ന് ബുധനാഴ്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ അഞ്ചു തൂണുകളാൽ താങ്ങി നിർത്തപ്പെടുന്ന ആത്മനിർഭര ഭാരതമെന്ന ആശയവും പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചു കുതിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസനത്തിന് സാങ്കേതിക വിദ്യാധിഷ്ഠിത സംവിധാനം ഊർജ്ജസ്വലമായ ജനസമ്പത്ത് കൂടുതൽ വാങ്ങൽ ശേഷി ആത്മനിർഭര ഭാരതമെന്ന ആശയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എത്ര തൂണുകളാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് തൂണുകൾ അവ ഏതൊക്കെയാണ് കുതിക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസനത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാധിഷ്ഠിത സംവിധാനം ഊർജ്ജസ്വലമായ ജനസമ്പത്ത് കൂടുതൽ വാങ്ങൽ ശേഷി നയിക്കട്ടെ കേരളം എന്ന ലേഖനത്തിൽ സാം പിത്രോദയുടെ ലേഖനം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാം ലോക യുദ്ധത്തിന് നടുവിലാണ് കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ലോക യുദ്ധം ആരാണ് സാം പിത്രോദ ടെലികോം വിദഗ്ധൻ സംരംഭകൻ വിവിധ വികസന നയങ്ങളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ ടെലികോം കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ച സാം പിത്രോദ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ നോളജ് കമ്മീഷന്റെ മേധാവിയുമായിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ ടെലികോം കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയ നോളജ് കമ്മീഷന്റെ മേധാവി ആരായിരുന്നു സാം പിത്രോദ പ്രേം നസീറിനെ ചിറയൻകീഴിൽ സ്മാരകം ജന്മനാടായ ചിറയൻകീഴിൽ പ്രേം നസീറിന് സ്മാരകമെന്നത് ചിറയൻകീഴ് നിവാസികൾ ഏറെ കാലമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് പ്രേം നസീറിന്റെ ജന്മനാടേത് ചിറയൻകീഴ് കാറ്റിനാസിയോ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീമുകൾ പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന പ്രതിരോധ ശൈലി ഡോർ ബോൾട്ട് അഥവാ വാതിൽ പൂട്ട എന്നാണ് കാറ്റിനാസിയോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഓസ്ട്രിയൻ കോച്ച് കാൾ റാപ്പനാണ് ഇത് പ്രശസ്തമാകുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ പരിശീലകനായ ഹെലനിയോ ഹെരേരയിലൂടെയാണ് പ്രതിരോധ നിരക്കും ഗോൾ കീപ്പർക്കും ഇടയിൽ ലിബറോ എന്ന പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്നയാളാണ് കാറ്റനോസിയ കളിശൈലിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ലൂസ് ബോളുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുക എതിർ ടീം സ്ട്രൈക്കറെ നിർവീര്യനാക്കുക കളിക്കാരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം സ്വീപ്പർ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ലിബറോയുടെ ചുമതലയാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീമുകൾ പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന പ്രതിരോധ ശൈലിക്ക് പറയുന്ന പേര് കാറ്റനാസിയോ കാറ്റനാസിയോ എന്ന ഇറ്റാലിയൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വാതിൽ പൂട്ട് കാറ്റനാസിയോ ശൈലി രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് കാൾ റാപ്പൻ കാറ്റനാസിയോ കളിശൈലിയുടെ അച്ചുതണ്ടാരാണ് ലിബറോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാല് വ്യാഴാഴ്ച പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ കര നാവിക വ്യോമസേനയിലെ ജവാന്മാരുടെ സർവീസ് കാലാവധി മുപ്പത് വർഷമാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതായി സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് കര നാവിക വ്യോമസേനകളിലെ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർ അല്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ പതിനഞ്ച് വർഷമാണ് കുറഞ്ഞ സർവീസ് സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജനറൽ ആര് ബിപിൻ റാവത്ത് കര നാവിക വ്യോമസേനകളിലെ കമ്മീഷൻഡ് ഓഫീസർ അല്ലാത്ത തസ്തികകളിൽ എത്ര വർഷമാണ് കുറഞ്ഞ സർവീസ് പതിനഞ്ച് വർഷം സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ചൊവ്വാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് പാക്കേജിന്റെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട ഇടത്തര സംരംഭങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജിന്റെ പേര് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് ആത്മനിർഭർ ഭാരതിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്താണ് സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഇന്ത്യ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആളെ കൊല്ലുന്നത് ഇങ്ങനെ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിൽ കടന്നാൽ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളായ ശേതരക്താണുകൾ അമിതമായി പ്രതികരിക്കുന്നു അവ സൈറ്റോകൈൻ എന്ന ജൈവ രാസഘടകത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു സൈറ്റോകൈൻ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക സൈറ്റോകൈനിന്റെ അളവ് ഒരു പരിധിയിലും കൂടുതലാകുമ്പോൾ അവ മറ്റ് പ്രതിരോധ കോശങ്ങളായ ലിംഫോസൈറ്റിനെയും ന്യൂട്രോഫിലുകളെയും ആകർഷിക്കുന്നു ഇവയെല്ലാം ശ്വാസകോശത്തിലെത്തുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടെ പനി രക്തക്കുഴലുകളിൽ നിന്ന് രക്തം വാർന്നിറങ്ങൽ ശരീരത്തിനുള്ള രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം താഴുകയും ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് രക്തത്തിന്റെ അമ്ലത കൂടാനും ഇടയാക്കുന്നു വൈറസിനെ ആക്രമിക്കുന്നതിലെ ശ്വേതരക്താണുകളുടെ അമിത ആവേശം ശ്വാസകോശത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ഇത് മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും സൈറ്റോകൈൻ എന്ന ജൈവ രാസഘടകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് കോശങ്ങളാണ് ശ്വേതരക്താണുകൾ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് സംവിധാനത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ വയോധികർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കോവിഡ് രൂക്ഷമാകുന്നു ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രായമായവരിൽ മൈക്രോ ആർ എൻ എയുടെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് കൊറോണ വൈറസ് പ്രവേശിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവയുടെ ആർ
സിനിമകളില്ലാത്ത ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വായനക്കാർക്കായി മലയാള മനോരമ ഒരുക്കുന്ന ആദ്യ പത്ര സിനിമ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇന്ന് പ്രദർശനം തുടങ്ങുന്നു മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ സിനിമാ താരങ്ങൾ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ സിനിമ ഇന്ന് മുതൽ വായിക്കാം ആദ്യത്തെ പത്ര സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ സിനിമ ഏതാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രം മലയാള മനോരമ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് റോബോട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ദക്ഷിണ റെയിൽവേ റെയിൽ മിത്ര എന്നാണ് റോബോട്ടിന്റെ പേര് റെയിൽവേ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന റോബോട്ടിന്റെ പേര് റെയിൽ മിത്ര മണ്ണിനും മനുഷ്യനും ഗുണപ്രദമാണ് പയർ കൃഷി പ്രധാന പയർ ഇനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗീതിക അരമീറ്റർ നീളം വരുന്ന ഇളം പച്ച നിറമുള്ള കായ്കൾ വൈ ജയന്തി വയലറ്റ് നിറമുള്ള കായ്കൾ ലോല ഇളം പച്ച നിറം മൂന്ന് മാസം വരെ വിളവ് ജ്യോതിക നല്ല പച്ച നിറമുള്ള നീളമുള്ള കായ്കൾ നാടൻ ഇനങ്ങൾ കേളു പയർ കഞ്ഞിക്കുഴി പയർ സങ്കര ഇനങ്ങൾ റീനു സുമന്ത് സൂപ്പർലേറ്റ് ചട അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നല്ല പച്ച നിറമുള്ള നീളൻ കായ്കളുള്ള പയർ വർഗം ജ്യോതിക വയലറ്റ് നിറമുള്ള കായ്കളുള്ള പയർ വർഗം വൈ ജയന്തി കോവിഡ് പകർച്ചവ്യാധി നേരിടുന്നതിന് ഇന്ത്യക്ക് ബ്രിക്സ് ബാങ്ക് നൂറ് കോടി ഡോളർ അടിയന്തര വായ്പ നൽകി ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബ്രിക്സ് ബെയ്ജിങ് ആസ്ഥാനമാക്കി രൂപീകരിച്ച ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് ഈ തുക അനുവദിച്ചിരുന്നതാണ് ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രസീൽ റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ബെയ്ജിങ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചത് ഏത് കൂട്ടായ്മയാണ് ബ്രിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനഞ്ച് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ യുവാക്കൾക്ക് സൈന്യത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഹ്രസ്വകാല സർവീസിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് സൈനിക സേവനം സ്ഥിരം ജോലിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്നാൽ സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന യുവാക്കളെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് യുവാക്കളിൽ രാജ്യസ്നേഹവും ദേശീയബോധവും വളർത്തുകയാണ് ഇത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം യുവാക്കൾക്ക് സൈന്യത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഹ്രസ്വകാല സർവീസിന് അവസരമൊരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മാതൃഭൂമി ബുക്സ് ചില പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ജെ കെ റൗളിങ്ങിന്റെ ലോക പ്രശസ്ത കഥാപാത്രമായ ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജെഫ് കിന്നിയുടെ ഡയറി ഓഫ് വിംബി കിഡ് സീരീസ് കുട്ടികളുടെ പ്രിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹാരി പോട്ടറിന്റെ രചയിതാവ് ജെ കെ റൗളിങ് ഡയറി ഓഫ് വിംബി കിഡ് സീരീസിന്റെ രചയിതാവ് ജെഫ് കിന്നി മാലദ്വീപിൽ കുടുങ്ങിയ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചത് ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വയാണ് അതിന്റെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ പങ്കജ് ചൗഹാനാണ് ഐ എൻ എസ് ജലാശ്വയുടെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ പങ്കജ് ചൗഹാൻ ബഹിരാകാശ പരിവേഷണത്തിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയും അമേരിക്ക അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ റോക്കറ്റിലേറിയ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ഐ എസ് എസ് സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ നാസ നടത്തുന്ന ആദ്യ യാത്ര നാസയുടെ റോബർട്ട് ബെങ്കൻ ഡഗ്ലസ് ഹർലി എന്നിവരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്പേ സ്പേസ് എക്സിന്റെ ക്രൂ ഡ്രാഗൺ വാഹനം ഫ്ലോറിഡയിലെ കെനഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും കുതിക്കും അതോടെ ബഹിരാകാശ യാത്രാ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ അധ്യായം തുറക്കും എന്താണ് സ്പേസ് എക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം റഷ്യ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു ഐ എസ് എസിലേക്കുള്ള അമേരിക്കൻ സഞ്ചാരികളുടെ യാത്ര ബഹിരാകാശ വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന സ്വപ്നവുമായി ഇലോൺ മസ്കിന്റെ സ്പേക്സ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ടെക്നോളജീസ് കോർപ്പറേഷൻ സ്പേസ് എക്സ് പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ നാസയുടെ മോഹങ്ങൾക്കും ചിറകു മുളച്ചു സ്പേസ് എക്സും ബോയിങ് കമ്പനിയും ചേർന്നാണ് ഈ ദൗത്യം നടത്തുന്നത് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കത്തിപ്പോകാറുള്ള ബൂസ്റ്റർ റോക്കറ്റുകളെ അതിനനുവദിക്കാതെ തിരിച്ചിറക്കി റോക്കറ്റ് വ്യവസായ രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച കമ്പനിയാണ് സ്പേസ് എക്സ് സ്വകാര്യ മേഖലയെ ബഹിരാകാശ പരിവേഷണത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കുമ്പോൾ മത്സരം കൂടുമെന്നും ചെലവ് കുറയുമെന്നും വാദമുണ്ട് ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബസോസിന്റെ ബ്ലൂ ഒറിജിൻ സീറ നെവാഡ കോർപ്പറേഷന്റെ ട്രീം ചേസർ വെർജിൻ കലക്ടിംഗ് കമ്പനിയുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പ് ടു തുടങ്ങിയവയും ഈ രംഗത്ത് മത്സരിക്കാൻ വൈകി നിൽക്കുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ നാസ നടത്തുന്ന ആദ്യ യാത്ര ഏത് വാഹനത്തിലാണ് ക്രൂ ഡ്രാഗൺ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ക്രൂ ഡ്രാഗണിൽ പോകുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് റോബർട്ട് ബെങ്കൻ ഡഗ്ലസ് ഹെർലി വിനോദസഞ്ചാരം എന്ന സ്വപ്നവുമായി ഇലോൺ മസ്ക് ആരംഭിച്ച കോർപ്പറേഷൻ സ്പേ